拯救战守安的唯一途径是揭穿孝文华，让战守安知道孝文华的真实面目。但是会让孝文华一败涂地，让他付出的所有付诸东流。绿烟听的心被撕成了两半，他必须在他心爱的人和钟爱他的人之间。做出一个残酷的选择。吕医生，药喷完了。
，绿衣裳。什么时候来的？今天一早过来消毒。什么走的？刚走。马上广播通知，让绿衣裳来办公室。是。医生啊，这广播就在叫你呢。给患者把药上了，他却不吃。把门打开吧。战守安的伤不是已经好了吗？还换什么药啊？战守安，他换的是内伤，会要他的命的。内伤？真没听他说过呀。他不知道，他不知道他的内伤是有多么的严重。快把门打开。这个。我来。呃。广播就是命令，吕医生，怎么了？别让长官等太久了。报告主任，吕医生带到了。他和监狱里的人有联系吗？没有。请他进来吧。是沈主任，你找我？你能给我解释一下这个东西吗？保持九区里监狱的环境卫生，防止传染病的发生，是我的工作。嗯。你什么时候离开的？嗯，大概二十分钟之前。在这段时间当中，你看见过谁吗？看见过谁啊？嗯、啊，看到过。谁？我看到过肖文华在什么地方？大楼门口，我往外走，他刚好走进来。嗯、这个东西怎么会在审讯室的隔壁间？是我清扫过那个房间留下的。
，我力气太小，这个罐子又太重，所以我想把它留给看守，让他们帮我拿。怎么可以这样呢？我们又对你用了这么重的刑，太残忍了。这已经到了人类的极限了，恐怕下一回会要了你的命。你还受得了吗？可以。沈主任，我是不是做错什么了？嗯，那那我现在能走了吗？监狱长，送李余生回广州吧。是。回广州？对。为什么？因为你的工作，局里边会有重新安排。那，那我也应该跟新人交接一下吧。是，会有新人来交接的。沈主任，我还有个人的财物，我想申请回去收拾一下。吕医生，按照主任的吩咐，已经帮您准备好了。走吧。
我会让你重新回到你的组织的怀抱的。我答应你，很快。战士安要见吴长官，什么事情？他没说，就是说现在要见吴长官。带他到审议室。去。是。啊，看来战士安要开口了，他一定是来承认自己的公爹身份的。不会吧？他都熬了那么多天了，一定会。太好了，如果是这样的话，正好乘胜追击，撬开他的嘴巴，挖出他背后的共谍地下组织。他一旦承认自己的共谍身份，其他的一个字都不会再交代了。他既然已经自首了，为什么不进一步交代？你就不用追究这个了。只要他一开口承认自己的共谍身份，马上放他回牢房。其他的不要纠缠，记住了，记住了。你要见我，有什么事情？我听肖文华讲，国防部已经下达了执行死刑的命令。谢谢。也就是说，如果我们再冥顽不灵的话，过了四十八个小时，我们将走向生命的尽头，对吗？你刚刚才明白，也不算太晚。嗯，但是你应该知道，你自己该做什么。蝼蚁尚且偷生，那么说说看。你打算用什么方法来挽救你的生命？我战守安这一辈子，以信奉忠义为立身之本，可是现在，却为了要活下来，背叛自己的原则，出卖自己的朋友。说实在话，这让我心里很煎熬。能迈出这一步，挺不容易的。比起只能拥有一次的生命，那些原则的分量，我相信你能掂量得出，孰重孰轻的。想好跟我说实话了，揭真相了。是的。说吧。上峰的判断准确无误，共谍的能量的确是无远佛界，他们不止一次的潜入到了保密局。上一次是秦风，而这一次，这一次
，他是一个独立级别的潜伏人员，跟随着中央政府撤退到了广州。为了建立与匪区的联系，千方百计的又潜入到了保密区。他制定了一个非常周密的计划，先是进入到特训班。然后成为双面间谍，以香港为跳板，再返回匪区，然后再建立一个从匪区到广州的双向情报渠道。你说的这个人是谁？是我前不久刚刚认识的一个好朋友。出卖他让我于心不忍，可是为了党国的利益，我决定了。我要这么做。谁？你认识？肖文华。你是怎么知道的？他告诉我的。他为什么要告诉你？这个你得问他。战守安，你来见我并不是来自首的。你为什么会以为我要自首呢？我就是来揭发的。你是说，你也不是共产党？我当然不是。战士安，你死到临头了，你知道吗？沈主任说过，只要揪出共谍，忠贞的同志就会存活下来。恰恰我做到。我相信沈主任，我相信党国有这个分辨中间的能力。主任，要不要再次提审肖文华，或者让他们对峙？吕医生，他会一路陪同你，直到局里报道。是。你要照顾好吕医生，出了问题你要负全责。是。那我们先走了。报告看守长，沈主任刚才来电话，请您和吕医生速回觉得更重要的事情，也许我们可以活着见面。也许我们……我不许你这么说，你不会死，你要好好活着。如果有一天我离开广州了，我们见不了面了，我能否拜托你两件事情？什么叫你不在广州了？你不在广州？你要去哪儿啊？呃，第一，请你把我嫂子送回去。我知道这很难，但这是我唯一放不下的事情，拜托了。第二，请你让我，让我嫂子告诉我哥哥，我是一个对国家有用的人。
你们两个谁先说？还是我说吧。吕医生曾经是我的下属。我们两个是上下级的关系。我问现在，敌对关系。肖文华向我亲口承认了，他就是那个共谍。吕医生跟肖文华情同手足，那我跟他也应该是不共戴天。吃了这顿绝命饭就要上路了，吃好喝好啊
久，你可能误会了。我们可以做患难与共的兄弟，但是我不是你的同志。段守安，肖文华，时辰到了，上路吧话要说吗？如果你非让我说的话，我想说的是，我是被冤枉的。早晚有一天，你们会查清楚的。我忠于党国，忠于委员长。你们这么让我死去，我死不瞑目。但我坚信。一定会有一个人为我平原昭雪。我要说的，说完了。走。石头又臭又硬。战匪守安，剿匪文华，经国防部保密局调查核实，系共匪派遣广州之谍报人员，捕前实施一系列危害中华民国之罪行。按照戡乱时期戒严法，军事法庭对上述二匪宣判死刑，立即执行。行军队，立正！预备，等等我有话要说，放下。临来之前，沈主任亲口说过，只要揪出那个共匪，就可以免于一死，对吗他们戴上头套。如果。
果非要一死，我宁愿看着自己的兄弟是怎么把枪口对着我的，然后又是怎么向我开枪的。我求你了，满足我最后一个愿望。听到什么了吗？到了最后关头，是战守安检举了肖文华。战守安，连你在内，检举过两个人了吧？哼，那他战守安也没落下好啊，不同样被枪毙了吧？这回保密局送来的那四个人全死了，他们玩的挺邪乎、啊。共产党和国民党一烧会呀、啊，这是一场戏呀、啊！戏，人都死了，就算是戏的话，也弄成真的了。嗯，戏中有戏呀、啊，人都死光了，即便是一场戏。该收场了。金红，放风结束。金红，所有犯人回耗子楼。枪毙了吗？我们都听见枪声了，你没死？